যে ডেফিসিয়েন্সিগুলো থাকে সেগুলোকে রিকভার করে ম্যাম একটু আগে যে হেয়ার ফলের কথা বললে যে হেয়ার ফলের কারণটা কি যে পোর সার্কুলেশন মানে আমার স্কালপে কোনো হেলদি এনভায়রনমেন্টের একটা অভাব পড়ে যাচ্ছে এই হেলদি এনভায়রনমেন্টটাকে আমাদেরকে রিকভার করতে হলে আমাদেরকে যেটি করতে হবে যে ব্লাড ভেসেল আমাদের যে স্কালপে মাসেলগুলো আছে এগুলোকে এনার্জাইজ করতে হবে স্টেম সেল বা পিআরপি এই কাজটি করে মানে আমাদের ব্লাড ভেসেল মাসেল এবং আমাদের যে গ্ল্যান্ডগুলো আছে এগুলোকে এনার্জাইজ করে চুলের গোড়ায় তার পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং নিউট্রিশন সাপ্লাই করতে হেল্প করে মানে আপনি বলছেন যে পিআরপি তো আপনার নিজস্ব ব্লাড থেকে তৈরি করা আর স্টেম সেল আপনি বলেছেন যে ফ্যাট থেকে আপনারা এটা স্টেম সেল তৈরি করেন তৈরি করে তাকে তার যে জায়গাটাতে তার হেয়ার ফল হচ্ছে সেখানে আপনি এটা পুশ করেন যাতে করে ওখানে রিজেনারেশন হয় নতুন করে এবং এটা আসলে কতদিন সময় লাগে স্টেম সেল থেরাপি আপনি কতদিন দিয়ে থাকেন স্টেম সেল থেরাপি যদি আমি হেয়ার ফলের জন্য আমার তিনটা সেশন এনাফ কিন্তু ডিপেন্ড করবে আমার হেয়ার ফলের সিভিয়ারিটি কতটুকু আর আমি যদি স্টেম সেলকে অ্যান্টি এজিং এর জন্য ইউজ করি যে রিজুভেনেশনের জন্য সেখানে অনেক ক্ষেত্রে একটি সেশনেই হয়ে যায় মানে আমাদের যদি কোনো ফাইন রিঙ্কেল থাকে একটি সেশনে এই ফাইন রিঙ্কেলটা অ্যাবলিশ হয়ে যায় কিন্তু একটু কোর্স বা ডিপ রিঙ্কেল থাকলে আমাদের দুটো সেশন দরকার হতে পারে হেয়ার ফলের জন্য এখানে বায়োটিন প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড এগুলো এক্সেলেন্ট সাপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করে এরপরেও আছে ডিএইচএ এগুলোর গুড ফ্যাট আমাদের হেয়ারকে নারিশ করে আর সাপ্লিমেন্টের পরেও আমরা টপিক্যাল ম্যাম যেটি বলেছেন যে আমরা টপিক্যাল কিছু লোশন ইউজ করি মিনক্সিডিল হতে পারে অ্যালোভেরা জেল হতে পারে বা ক্যাফিন জেল হতে পারে এগুলো ভেসো ডায়ালেটর হিসেবে কাজ করে এর সাথে আমাদের টপিক্যাল একটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট মানে হেয়ারটাকে নারিশ করে সাথে আমাদের হেয়ার যে রাফ থাকে যে ফ্রিজি বা ড্রাইনেস থাকে সেটিকে একটা সফট স্মুথ টেক্সচারে কনভার্ট করে আপনি একটু আগে একটা কথা বলেছিলেন যে হরমোনাল কারণে কিছু সমস্যা হয় তার মধ্যে একটা হয় আমরা দেখি অনেক সময় অনেক মেয়েরা আপনাদের কাছে আসে তার গোফ হয়েছে বা চুল বেশি লম্বা লম্বা হয়ে গেছে দাঁড়ি গোফের মতো দেখা যাচ্ছে এটা সামাজিকভাবে একটা আমাদের কাছে একটুই হয় তারা একটু ছোট মনে করে সেই ক্ষেত্রে এই এই রোগটার নাম কি এবং এই রোগটা কেন হয় কাদের হয় দাঁড়ি গোফ জিনিসে যেটা বলছে এটা হার্সিটিজম পুরুষের যেখানে লোম হওয়ার কথা চুল গোফ দাঁড়ি চেস্টে যে মেয়ে আমি মিট চেস্টে এইসব এটা জায়গাতে এদের হচ্ছে নর্মালি ছেলেদের লোম হওয়ার কথা মেয়েদের এখানে লোম থাকে না হরমোনাল কারণ যদি কোনো কারণে সেই মেয়েটার হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হয় আইদার জিনেটিক্যালি হয় ফ্যামিলিগতভাবে আছে দাদি এরকম দাড়ি বা ফুপুর দাড়ি এরকম এটা ফ্যামিলিয়াল একটা কারণ এটা হতে পারে আরেকটা হচ্ছে যদি তার হরমোনাল কোনো ইম্ব্যালেন্স হয় যেমন সে তার পিরিয়ডিক সমস্যা পিসিও যেটা পলিসিস্টিক ওভারি বলছি এগুলোর কারণে হতে পারে যদি কোনো কারণে অ্যান্ড্রোজেন লেভেলটা তার বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে এগুলো হতে পারে আর একটা হতে পারে কোনো মেডিসিনের জন্য এই হার্ট সোটিজম যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টটা কি আছে চিকিৎসা দুভাবে হয় একটা যেটুকু হয়ে গেল বাইরে তাকে আমরা ভ্যানিশ করে দিব বাই লেজার আর আরেকটা হচ্ছে ভিতরের কারণটাকে দূর করতে হবে বাই গিভিং মেডিকেশন তার একটা প্রোফাইল করতে হবে আমার কেন কোন হরমোন বেশি এটা পিসিও কি না বা অ্যান্ড্রোজেন বেশি কি না বা থাইরয়েডের জন্য কিনা এইগুলো দেখে আমার প্রোফাইল করে নিয়ে ওটা চিকিৎসার সাথে সাথে তাকে লেজার করা হবে লেজার করলে এখন অনেক লেজার আছে ইন্ডিয়া ডায়োড আইপিএল আইপিএল আই টু পিএল অনেক কিছু আছে এগুলো দিলে যেইটুকু বাইরে তার গ্রোথটা ছিল একদম অ্যাবলিশ হয়ে গিয়ে তার কোনো সমস্যাই থাকবে না পারমানেন্ট হেয়ার রিমুভাল সেটা ডাক্তার তহিদ আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন আসলে আমরা অনেক সময় রোদে বাইরে যাই সেক্ষেত্রে সানলাইটেও অনেক সময় আপনার ত্বকে সমস্যা হয় অনেকের ত্বক লাল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার আছে কিনা সান যেটা হয় যে সানে আল্ট্রাভায়োলেট বি বা এ আমরা যেটাই বলি আমাদের তিন ধরনের সমস্যা হতে পারে একটা সান ড্যামেজ বা সান বার্ন সোলার আর্টিকারি এবং ফটো সেন্সিটিভ রিয়াকশান এই জন্য আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে যে আমাকে গো ফর কভার আপ উইথ সানস্ক্রিন আর অস্ট্রেলিয়ার একটা রিসার্চে দেখা গেছে যে আমি যদি রেগুলার সানস্ক্রিন ব্যবহার করি আমি আমার বয়সকে সাড়ে চার বছর কমিয়ে রাখতে পারবো মানে এইজ স্টপার আর কাইন্ড অফ এইজ স্টপার কিন্তু সানস্ক্রিন নিয়ে যে সমস্যাটি হয় যে আমাদের দেশের কিন্তু স্কিন মানে আমাদের পলিউশন বা ইনভারনমেন্টাল পলিউশন যাই বলি না আমাদের লাইফস্টাইলের কারণে আমাদের স্কিনটা কিন্তু দিনে দিনে আল্ট্রা সেন্সিটিভ হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার তহিদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার ওয়াহিদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন যে আমাদের চ্যানেলের দর্শকদের জন্য অনেক উপকার আসবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার ত্বকের সৌন্দর্য বর্ধনে ত্বকের যত্ন নিন দর্শক যেমনটি বলছেন ডাক্তার ওয়াহিদা ডাক্তার তাওহিদা যে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায় ত্বকের যত্ন নিতে হবে আপনাকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন এবং আপনার যদি